Братья и сестры, меня зовут Андрей Некрасов. Я совершаю служение в городе Керч, это Крым. Мы с вами соседи. Но в Краснодаре, в церкви, я первый раз на служении. У меня 9 детей, старшие члены церкви, еще самому младшему 9 лет. Ну, это чтобы немножко познакомиться. А в заключение собрания мы будем читать текст из книг, из Евангелия от Луки. Это одна из притч Иисуса Христа. Шестнадцатого стиха. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, Всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Братья и сестры, Священное Писание сравнивается само в себе в послании Якова с зеркалом. Зеркало имеет определенные свойства, да? мы все ими пользуемся. И свойство такое, мы видим там то, под каким углом смотрим. Ну, то есть, если я под определенным углом читаю Библию, я вижу вот как раз вот про ту сестру все, все про нее. Под другим углом я вижу вот того брата и думаю, как он сам не понимает, как он сам не видит, да? Но вообще правильно, как Библию читать? Под каким углом и что там видеть надо? Или кого там видеть надо? Да, под прямым углом и видеть там себя. Если эта притча записана э, в тексте Священного Писания, это притча про кого? Про меня и про тебя, да? Э, мы можем очень легко показать пальцем и сказать, это вот для тех богатых. Вот они собирают для себя сокровища, вот им надо покаяться. Ну, а я-то не богатый человек, поэтому могу пропустить да, эту историю отнести ее к другим кому-то. Но вывод, который сделается в конце, так бывает с тем, а я так понимаю, что это означает со всяким, в принципе, да, со всяким, кто собирает сокровища для себя, не, не означает, что он собрал, он, он только собирает и не богатеет в Боге, вот так бывает со всяким. Поэтому эта притча к нам имеет непосредственное отношение. Хотя история двухтысячелетней давности – на другом языке говорил этот человек, в другом обществе жил, другая совершенно обстановка его окружала. Тем не менее, это универсально для всех христиан на все времена. Это рассказал сам Иисус, и он никогда не рассказывал каких-то выдуманных историй. Я считаю, что эта история абсолютно реальная. То есть это реально жил такой человек. Просто имя его не названо, и он стал как бы, ну, как бы притчей для всех. Христос не фантазировал, он рассказывал то, что ну, все притчи про сеятеля, про небо и так далее. Это вещи, которые реально происходят в жизни. И поэтому я считаю, это реальная история. И мы для нее, из нее можем для себя сделать вывод, мы христиане, живущие в 21 веке. И ну, прежде всего, как бы мысль, которая ну, нас должна заинтересовать, Почему Бог дал этому человеку такую характеристику, безумный? Если бы это сказал завистливый сосед, то мы могли бы оспорить. То есть, ну, действительно человек этот безумный, или он не очень безумный, или вообще разумный человек. Просто люди там могут ошибаться в своих оценках. Но дело в том, что ты сказал, но Бог сказал ему безумный. Тут мы спорить уже не можем, рассуждать не имеем права. Это оценка Бога. Так, подождите. А что такого у него безумного, у этого человека? Что у него безумного? Может быть, он совершал какие-то безумные поступки. Но, как мы читаем, этот человек был вполне в жизни адекватный. То есть, 
свое материальное благополучие, он составил работы на земле своими руками, хороший урожай получал. То, что заповедано Господом. Он не грабил людей на большой дороге и не создавал финансовые пирамиды, чтобы обманывать вкладчиков. Сказать, что он безумный, у него деньги, поэтому он безумный. Но Библия такого, такому не учит. В его действиях я не вижу какого-то безумия, неразумных действий каких-то. Наоборот, очень рассудительно человек говорит. Может быть, безумие в его словах заключалось? Но по тексту мы не встречаем вообще его речей. Ну, чтобы он где-то говорил, с кем-то общался, или же в собрании говорил. Я думаю, что человек этот был в словах взвешенным. Иначе он не стал бы богатым человеком. И, скорее всего, он знал, где что сказать, где промолчать. И уличить его в каких-то неразумных речах, я думаю, тоже мы не можем. Мы не имеем права по, по, по этому тексту. В чем было его безумие? Или оценка, откуда истекало его безумие? Единственное, что мы имеем здесь, это его мысли. То есть он рассуждал сам в себе. Братья и сестры, это не, не кажется, это так сказать, удивительно, за рассуждение в своем сердце Бог выносит очень жесткую и строгую оценку и оставил в пример нам. Если бы этому человеку в то время подошел кто-то и сказал, знаешь, твои мысли, они известны, более того, они будут записаны, и две тысячи лет о твоих мыслях будут рассуждать, проповедовать и оценивать. Он бы, наверное, посмеялся. Ну, мысли, это же мысли, понимаете. Они бывают, приходят, уходят. Мало ли что, какие мысли у нас, да? Есть песня известная, мирская, там поют. «Мои мысли, мои скакуны». И поскакали. Вот если мы в, в жизни, в поступках, мы знаем, как правильно поступать. Внешность у нас, посмотришь, все свято выглядят. И все ведут себя правильно. И говорят то, что нужно, или то, что хотят услышать. Но вот в мыслях мы порой допускаем скакунам свободу. И поскакали эти мысли, и куда, в каком направлении. Да ведь никто не видит, никто не слышит, никто не знает, братья и сестры, да? Скакуны должны быть все в упряжке. И мысли, они должны быть направлены определенным образом. Об этом ясно говорит Писание. То есть наценка нашей жизни будет не только за наши действия и не только за наши слова но и за наши помыслы. И это первый урок, который я вот извлекаю, и мы извлекаем сегодня из этого текста. Братья и сестры, помыслы – сердце человека. Бог их видит, и за них будет отчет. Ну, я отличаю мысли и помыслы. Да? Мысль, она как бы приходит, но человек ее отторгает, он не соглашается. Он, Господи, прости за такую мысль, да? как бы он э, от нее отказывается. Помысел – это когда мысль ему понравилась когда в сердце для него уголок приготовлен, и эта мысль там живет. И эта мысль, она свила там себе гнездо, и ей там уютно, и человек как бы помысел, у него рождается помысел внутри сердца. Никто это не видит, но в сердце человека есть помысел. И знаете, Христос говорит, что внутри сердца исходит, и там перечисляя, когда говорит, что злые помыслы, и всякие убийства, и все, это происходит, всякие грехи, они все происходят из сердца. То есть вначале... Помысел созрел, гнездо было свито, а потом уже и действия, слова, поступки, и, и характер, и жизнь и так далее, это все из э, помысла родилось. Поэтому это первый урок, братья и сестры. То есть, э, э, если Бог эту оценку э, делает, то и мы должны ее сделать. В свое, в своего сердца, конечно, чужое мы не знаем, но своего сердца мы оценку должны делать. Итак, в помыслах этого человека было настоящее безумие. Именно это оценка самого Бога. Давайте попытаемся найти вот эти элементы этого безумия. Почему в целом так Бог его назвал. Ну, я здесь нахожу несколько, ну, три, мы, три таких элемента мы рассмотрим. Три момента, элемента, как, как хотим назовем. Первое, 
на что хочу обратить внимание, братья и сестры, не то, что было в его помыслах, а то, чего в них не было. Давайте внимательно еще раз прочитаем. И он сказал сам себе, и он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей. Чего очень много в его помыслах. Моего, да, я, я, там я, оно огромное на престоле сидит, да. А чего нет в его помыслах? Бога, да, совершенно верно, братья и сестры. Нет в сердце его Бога. Знаете, богатство само по себе, оно не свидетельствует о том, что есть сердце человека Бог или нет его. Ну, можно вспомнить из Библии другой очень похожий пример, когда тоже один очень богатый человек пошел на свои поля, и у него тоже был хороший урожай. Но первое слово, которое он произнес, не помните какое? «Господь с вами», он сказал, да, своим жнецам. А что жнецы ответили? «Да благословит тебя Господь». Я думаю, интересное взаимоотношение его богатого человека со своими работниками. И они его благословляют, своего хозяина. Вообще это редко бывает, да, братья и сестры? Ну почему? Потому что это был Ваос, который был человек Божий, понимаете? Хотя и богатый, им очень много было людей богатых. И вообще ни при чем здесь. Чуть выше Христос говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Этому надо верить. То есть, это так Христос сказал. То есть нет материального блага, нет изобилия материальных благ, жизнь человека зависит. Итак, этот человек, он в сердце не имел Бога. Ну, мы можем вспомнить, в 13-м псалме написано, что Сказал безумец сердца своем, нет Бога. То есть эта характеристика точно, здесь все совпадает. И он в сердце Бога не имел. Хотя можно не сомневаться, что человек жил в религиозном обществе. И даже, наверное, учил алфавит по Священному Писанию, как это было принято у еврейских детей. Как уважаемый член общества он посещал синагогу, несомненно, по субботам. И, скорее всего, как и в Деяниях описано, ему предлагали слово. И иногда он говорил какую-то речь в религиозном собрании. И тем не менее, этот человек в сердце Бога не имел. Знаете, бывают ситуации, когда вот, ну, открывается то, что в сердце. Какие-то экстремальные обычные ситуации, когда что-то неожиданное такое происходит. И тогда как бы сердце выплескивается, чем оно наполнено. Да? Ну, примеров много, но вот библейский, например, когда возвращение блудного сына, да, помним, старший сын, он был очень э, хорошим человеком, да? всегда с отцом, и всегда исполнял приказания отца, помните? Но когда он возвращался, и, и вдруг оказалось, что пришел младший сын, э, брат его, значит, и отец ему вернул все права, и веселье там, как бы в честь его возвращения, то что написано? Возр... Он осердился и не хотел войти. И у него внезапно из сердца все выплеснулось. И мы смотрите, как он говорит, брат, э, это, этот сын твой, не брат мой, а сын твой, расточил имение с блудницами. И э, ты ему теленка заколол, а мне и козленка не дал. Понимаете, ну там много можно перечислять, из него все выскочило, все выплыло, то, что э, было в его в глубине сердца, то, что он тщательно таил для того, чтобы, ну, как бы отца перед отцом выглядеть хорошим сыном. И, братья и сестры, бывают такие ситуации, э, которые мы не ожидаем, и вот то, что наши помыслы в сердце, они обнаруживаются, они становятся очевидными. И э, если оно там реально, пуст, пусто сердце наше, то это будет видно. Это все равно обнаружится. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. У этого человека Бога не было. У него не было и благодарности Богу. Бывает даже неверующие, когда какой-то успех у них, удача какая-то, а здесь у него точно удача, хороший урожай. Они даже неверующие говорят, ну слава Богу, слава Богу, да? Как-то это бывает естественно, ну как бы хвалу Всевышнему. 
Но у этого человека он ходит только мне, мое, как мне поступить, как все. У него альфа и омега это я, с я начинается. Его алфавит, так сказать, начинается с я и заканчивается я. И это настоящее безумие в глазах Бога. Не иметь Бога в сердце, не иметь Богу благодарности. Сегодня такое время, когда люди неблагодарны. Об этом говорит Писание. Апостол Павел предупреждал, что в последние дни времена наступят тяжкие, люди будут неблагодарны. Я немножко историей занимаюсь и скажу уверенно, уверенно говорю, братья и сестры, никогда человечество не жило так хорошо за всю свою историю, как, жив, как живем сейчас. Никогда такого не было. И тем не менее, чувство благодарности, увы, это как эпидемия распространилась, люди всегда недовольны. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это сегодня в этом скудость. У человечества в целом и даже у верующих скудость. Нет у нас этого богатства, быть благочестивым и довольным. Хорошо, второй момент. Что было в его мыслях? Но знаете, рассуждение, он как бы даже вроде как о душе тут задумался. Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Ну, братья и сестры, он две очень важные вещи говорит, без которых человеку счастье невозможно. Базовые потребности человека. Покоиться, это на первое место он ставит. На первое место, он говорит, и скажу душе моей, покойся. Ч человек нуждается в покое. Это его насущная потребность. И человек нуждается в радости. То, что этот богач называет весельем. И скажу душе моей, покойся, веселись. С этим можно согласиться сто процентов. Если нет покоя и радости, жизнь человека это несчастно. Я никогда не встречал человека, который сказал бы, я с детства, без юности решил стать несчастным. Добивался этого, достигал этой цели. И, наконец, я стал несчастным. Все наоборот, всегда стремятся к счастью. Это естественное такое ну, желание, потребность человека. Да? Все хотят счастья. Увы, таких людей счастливых очень немного. Очень-очень немного. Большинство людей несчастны. И причина этого в чем заключается? Нет покоя и нет радости. Но где покой и где радость находится? И как мы видим, этот человек рассуждал в том, что покой и радость, они, они где заключаются? А? В чем заключается? Много добра лежит у меня на многие годы. Это безумие материализма. Я понимаю, что душа нуждается в потребности, можно согласиться, в покое и в радости. Но вот как душа может есть и пить, и как у души могут лежать богатства на многие годы, вот это я, мне трудно понять, как бы, да? Потому что душа и потребности тела – это разные вещи. Но подавляющее большинство людей поражены безумием материализма. Они думают, что обеспечив все материально, они обеспечат и потребности души. И погоня начинается за материальным благополучием. А оно, знаете, такое относительная вещь такая, потому что э, вроде все благополучно. Увидел у соседа э, получше машина, там какие-то э, блага у него, и уже как-то кажется, да у тебя уже совсем не то, у тебя уже отстал, надо догонять, да? И вот начинается погоня. Знаете, Говорят, у осла его трудно с места сдвинуть. И вот где-то там на Востоке придумали такую хитрость. Берут удочку такую, ему делают, и вешают морковку впереди. Ну, прикрепляют к нему, как бы там, да, и вешают морковку. И он сразу оживляется, понимаете? Он эту морковку, за этой морковкой он начинает идти, потом бежать. Потом его надо тормозить уже, да? Он, он бежит за морковкой, а морковка впереди него бежит, понимаете? А, и, и вы знаете, это, на эту удочку дьявольскую человечество попалось здорово. Еще с Эдемского сада, по-моему, да, и, а сейчас особенно. И вот и бегут за этой морковкой. Люди бегут с, с, как бы со всех ног, сломя голову, как говорится. И это, а морковка все удаляется. 
Братья и сестры, так ведь этот человек уже богатый, он уже богатый. Написано у одного богатого человека. Почему он сейчас не может сказать, покойся, душа моя, веселись? Многие люди ему, большинство ему завидуют и думают, вот этот богатый человек, вот у него счастливая жизнь. Он ни о чем не заботится и только может живет в радость себе, веселиться только. А на самом деле у него пусто в душе. И он рассуждает, вот когда я соберу, когда соберу, когда построю житницы, и вот тогда, скажу душе, но если бы это осуществилось, он мог реально так сказать? Нет, он бы все равно не сказал. Покой бы не наступил. Братья и сестры, кто дает покой? Кто дает покой, настоящий покой для души? Бог, ну а конкретно Христос, да? Христос. Я недавно был в Сербии. Сербы – это наши братья, вот, как бы этнические. И у них язык очень похож, очень похож на русский. Но очень такие нюансы интересные бывают. И вот у них, когда был в собрании, у них текст написан, в молитвенном доме написан текст. И там написан текст, нам очень знакомый, из Евангелия от Матфея. «Приди ко мне, все труждающие, бременные, я успокою вас». Но по-сербски он звучит очень интересно. То есть «не труждающийся, бремен написано «Приди ко мне, все уморенные и натоваренные». И вот просто мне сразу картина это представляется, как бы э, человек, то есть вот он бежит за этой морковкой, он как бы на, на, натоваривается, понимаете, натоваривается, проблемы жизни у него, а, э, и он уже уморенный уже, сил нет уже бежать, а бежать надо, понимаете. И вот и Христос говорит, вот приди ко мне такие вот уморенные, натоваренные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим. Братья и сестры, Христос только дает покой. Никакие материальные блага не, не заменят его никогда. Пустоту этой душ, души человека не заполнит даже весь мир, если завернуть его э, в оберточную бумагу и подарить. А, а, что, что пользы приобретет человек весь мир, душе, если душе своей повредит? И только во Христе мы можем найти настоящий покой, братья и сестры. И если мы это забываем, если это вообще-то индикатор, потеря покоя – это индикатор. Значит, если мы э, уже как бы взгляд от Христа отвели и на эту морковку, так сказать, и покой теряется, и начинается беспокойство. А вот когда догоню ее, вот тогда и наступит покой. Братья и сестры, безумие. Бог сказал ему, безумец. Понимаете? И сохрани Господь, чтобы нам кому-то в конце жизни такая была оценка. Ну и третье, братья и сестры, третье. Пожалуй, самое серьезное, самый серьезный элемент безумия. А, все, что я говорил до этого, это вещи, которые можно исправить. Человек может покаяться, он может вспомнить о Боге, он может возблагодарить и помолиться Богу, да? может отвер... отвести свой взгляд от материальных как бы, сокровищ земных и найти покой во Христе, правильно? Но при одном условии, одно очень важное условие – если у него есть время. Если у человека есть время, исправить можно все. Ну или почти все в жизни. Братья и сестры, вопрос. Было у этого человека время? М? Вот как вы думаете, какого он возраста? Вот он говорит, соберу все в житнице и скажу, много добра лежит у меня на многие годы. Как вы думаете, какого он был возраста? А? А, я думаю, что среднего. Потому что если бы он был молодым, навряд ли он бы разбогател, успел, работая вот на полях. Да? А если бы он был глубоким старцем, он бы не мог рассуждать на многие годы. Но, скорее всего, он был среднего возраста. И он достиг материального благополучия, у него впереди перспективы еще, и многие годы еще жизни, как бы насыщенной жизни. Он, это он так думает. А было ли у него время, братья и сестры? А времени у него не было. Бог сказал ему, в ночь сию душу твою спасибо, возьмут у тебя. И вот этот третий элемент безумия, братья и сестры, это 
беспечность. То есть люди думают, что у них много времени. И этот вопрос я бы хотел, чтобы мы задали себе в сердце каждый. У этого человека времени не было. А у нас есть время? Вот мы реально знаем, что, сколько нам отпущено на земле. Мы распоряжаемся только сегодняшним днем. Завтрашний уже не в нашей власти. Я как-то ходил по кладбищу ради интереса. Ну вот, знаете, даже стихотворение есть про черточку, про тире между двумя датами, да? Ну, я так и, и э, заинтересовался, э, вот этот, э, как бы, ну, примерно, это, конечно, знаете, не совершенно мое исследование, потому что это част, один частный случай одного кладбища э, в одном городе, понимаете, да? Э, ну, казалось бы, на кладбище должно быть людей э, пожилого возраста большинство, да? Среднего должно быть там какая-то часть среднего возраста, и, и мало детей должно быть, или молодежи, да? Ну, кажется, логика так подсказывает. Но, на мой взгляд, примерно соотношение то же самое. Что среди живых, что среди мертвых. Много детей, много молодежи, много среднего возраста, и есть и пожилые. Вот так. Это говорит о том, что... Смерть может человека ждать в любой момент, в любой день. Статистика неумолимая. Она говорит о том, что 95% людей умирают внезапно, неожиданно. То есть они не строят планы или не думают о смерти. Они строят планы на будущую жизнь. То есть это значит, что большинство из нас здесь сидящих умрем внезапно, неожиданно. Только малую часть, 5%, они, им дана льгота, так сказать, от Бога. Они знают, что умрут и готовятся к смерти. Большинство не готовится. Вот этот человек, конечно, он не готовился. У него были планы, сломаю житницы, построю больше, на урожай, когда будет, когда соберу все там, когда скажу душе моей. Все это планы у него были, а времени у него не было. Времени не было. Беспечность губит больше людей, чем э, все грехи вместе взяты. Может, не поверить этому, но я постараюсь объяснить. Э, э, дело в том, что люди в ад попадают не за свои количество или тяжесть своих грехов. На, нам обычно кажется так, что в ад попал за грехи, братья и сестры. Ничего подобного, ничего подобного. Библия нам открывает очень важную истину. С грехом Бог уже разобрался. Давным-давно, 2000 лет назад, на Голгофском кресте грех был пригвожден к древу. Мой и твой грех, всего человечества. Христос умер за грехи наших, это истина. Если исповедан грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам, очистит нас от всякой неправды. То есть здесь не имеет значения ни количество, ни так сказать, тяжесть этих грехов они уже все пригвождены к Христу, а мы ты кровью Христа, так сказать. Да? Почему люди тогда погибают, вопрос? Потому что э, искупление не автоматически распространяется, действует, а через веру. И люди гибнут не потому, что они много нагрешили, а потому, что они не покаялись. Это единственная причина, почему люди попадают в ад. Потому что они не покаялись. Так вот, все, кто оказался в аду, они там, потому что они не покаялись. И, и количество грехов здесь ни при чем. Так вот, нам чаще всего, вообще людям имею в виду, дьявол шепчет. Все правильно, Библия истина. В церковь надо ходить. Бог будет судить. Покаяться надо, но он всегда добавляет, но не сегодня. И этой лжи внимают миллионы, и миллионы идут в вечную погибель, потому что они не покаялись, потому что они отложили свое покаяние. Братья и сестры, этому человеку времени почти не оставалось. Но, тем не менее, Бог к нему обратился. Я не знаю, я только два случая знаю в Писании, когда Бог сказал о смерти человека, предупредил о смерти человека. Это Езекия и вот этот человек. Но Бог сказал ему, безумный, ночью душу твою возьмут у тебя. То есть он конкретно предупредил. 
Знаете, слово «безумный» можно по-разному произнести. Можно оскорбительно как бы, сказать, а можно жалея. Как вы думаете, этому человеку Бог сказал «безумный», чтобы унизить его или жалея его? Конечно, жалея. Если бы этому человеку был, если бы Богу этот человек был безразличен, разве он бы с ним заговорил? Да нет, конечно. Но то, что Бог с ним заговорил, это говорит о том, что Бог его любит. И что Бог не хочет смерти грешника, даже такого безумца, как он. Безбожника, материалиста и беспечного человека. Бог его любит. И Бог хочет его спасти. И поэтому он сказал ему. Как это произошло? Каким образом Бог сказал? Мы не знаем точно, братья и сестры. Но мы знаем, что Бог с людьми разговаривает. И Бог к ним обращается. Очень часто Бог говорит через Священное Писание. Это Его прямое конкретное слово. Так говорит Господь. Бог говорит часто через проповедников в церкви. Я часто говорю, что не меня слушайте, а голос Духа Святого. Потому что он никогда не ошибается. Он сердце говорит, что если это истина, значит надо послушаться. Бог говорит через братьев и сестер. Бог говорит через неверующих людей порой. Бог через обстоятельства жизни говорит. Бог говорит через наши скорби и боль. Это рупор, чтобы мы услышали, братья и сестры. Бог к нам говорит постоянно. Но другой вопрос. А слышим ли мы? Слышим ли мы? Я расскажу последний пример. И мы помолимся. Мне он нравится. Это пример на Ниагарском водопаде. Там вообще много примеров, много случаев происходило. Знаете, река Ниагара течет между США и Канадой, и она э, внезапно обрушивается в пропасть 50 метров глубины. Ну, это знаменитое такое место. Э, что интересно, выше по течению река судоходна. И э, задолго до водопада э, начинается предупреждение. То есть знаки стоят, тексты какие-то на берегах, о том, что приближ... сколько-то километров до водопада, чтобы быть внимательными. Ну, а уже непосредственно перед э, водопадом э, есть два знака по, по сторонам реки, очень ярких таких, вид, заметных. Э, ну, смысл содержания такое. Дальше спасения нет. То есть, если какая-то плав средства заходит за эту линию, то уже дальше никакими способами спасти его невозможно. Его течение воды увлекает и э, обрушивается в эту пропасть. И вот один человек выше по течению... Он, где вода спокойная, он уснул в лодке. Ну, лодка была привязана, погода хорошая, солнышко светит, воздух свежий, да. И он там уснул и спокойно себе отдыхает. Ну, вот каким-то образом веревочка отвязалась, и лодка попала по течению. Тихонечко плывет. Человек спит. На берегу стали появляться предупреждающие надписи. Знаки. А человек что? Он их не видит, он спит. А, уже ближе к водопаду, возможно, уже шум слышен был водопада, а, на берегу люди увидели ну, эту ситуацию и стали пытаться его разбудить. Они стали ему кричать. Они кричали хором даже. А, но человек спал крепко и не слышал их криков. И вот представляете, катастрофическая ситуация. Шум водопада. Уже знаки впереди появились, дальше спасения нет, и он ничего не видит и не слышит. И тогда решили бросать камни, но э, лодка была далеко, попасть было не так просто, но все-таки один человек вот так он камень добросил, и этот камень попал спящему прямо в лоб. И рассек ему лоб, и потекла кровь, и он соскочил э, в таком раздражении, кто это сделал? И когда, ну, когда он поднялся, он увидел, что он посреди лодки, водопад впереди, и знаки, дальше спасения нет. Все, и он на весла, и со всех сил он греб и выбрался на берег. Он успел спастись, как в последний момент он успел спастись. И вот когда он вышел на берег и встретил того человека, который бросил камень, он ругал его, обвинял его или благодарил? Он обнимал его, лицо было его залито кровью, но он обнимал этого человека и благодарил его за спасение. Братья и сестры, иногда Богу, вот понимаете, Бог к нам говорит. 
И этому человеку Бог говорит. Но другой вопрос, слышит ли он? Судя по, по выводу, не услышал. Так бывает с тем, вы, вывод печальный, он не услышал. Бог сказал, но он не услышал. И вот Бог к нам говорит, но иногда мы не слышим. И вот Богу приходится кидать какие-то камни. Братья и сестры, сейчас нам это очень больно. Возможно, в вечности мы будем благодарить Христа и обнимать, и плакать за то, что Он эти камни бросал, за то, что через нашу боль Он все-таки достиг своей цели. Поэтому, братья и сестры, мы помолимся сейчас, я мысли повторю. Бог судит не только наши действия и наши слова, Он судит наши помыслы, первая мысль. Безумие этого человека заключалось в том, что в сердце его не было Бога при внешней религиозности. Был его глубокий материализм, он считал, что благополучие его души зависит от изобилия материальных благ. И у него была беспечность. Он рассчитывал на многие годы, а у него оставалось жить несколько часов. Смерть к нему придет внезапно, да? как к нам, ко всем. И самое главное, Бог к нам говорит, как к этому безумному богачу. И вопрос, слышим ли мы. Помолимся э, об этом и за наших близких особенно, которые часто не слышат голос Божий. Помолимся за них. Аминь.